ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജൂസ് അക്കാഡമി സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഉള്ളത് സൂപ്പർ നോട്ട്സ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെ കുറെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ആപ്പിൽ സോ എല്ലാവരും അത് കാണണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സോ ഹെമറ്റോളജിയിലത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഫോർമുലസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കുക ഇരിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത് അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് സോ എല്ലാവരും അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നമ്മളെ പാക്ട് സെൽ വോളിയം അല്ലെ പി സി വി എന്ന് പറയും സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ലോ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ സിവിയർ അനീമിയ ആണ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അല്ലെ കാരണം കോസ് പറയുന്നത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി ദൻ ക്രോണിക് ഡിസീസസ് ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയുന്നത് ഫാറ്റി പാലോർ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ പി സി വിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്തു പി സി വി ദൻ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും സോ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നന്നായി പഠിക്കണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലോ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോർമൽ റേഞ്ച് എത്രയാന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോർമൽ റേഞ്ച് ഇതിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്ന നോർമൽ റേഞ്ച് ഓക്കെ നോർമൽ ഫോർ അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽസ് ആണ് ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ ഹെമറ്റോക്രിക് ഫോർ ഫീമെയിൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെൽത്തി ബോഡി വോളിയം ആൻഡ് ആർ ബി സി കൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറയുന്ന അവസ്ഥ ആവുമ്പോ സിവിയർ അനീമിയും പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആ ഒരു പെർസെന്റേജിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്താണ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മൈൽഡ് അനീമിയ മൈൽഡ് ചെറിയ ചെറുതായിട്ടുള്ള അനീമിയ അത് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ലോസ് ഒക്കെ വന്നാൽ കാണുന്നതാണ് ദൻ വീക്ക്നെസ് മൈൽഡ് ഫാറ്റീഗ് ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ക്ലിയർ സോ ആദ്യം എല്ലാവരും അതിന്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് എത്രയാന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം അതിന്റെ കൂടുതലായാൽ ഓക്കെ കുറഞ്ഞു പോയാൽ തീരെ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മളെ മെയിൽസിന്റെ കാര്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെയിൽസിന്റെ നോർമൽ മെയിൽസിൽ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് നോർമൽ അഡൽട്ട് മെയിൽസിൽ പി സി വി ദൻ നോർമൽ ഹെമറ്റോക്രിക് ഫോർ മെയിൽസ് ആണ് ഹെൽത്തി ബ്ലഡ് വോളിയം ആൻഡ് ആർ ബി സി കൗൺ എന്ന് പറയാ നമുക്ക് ദൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആയാല് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈ പി സി വിയിൽ എത്തിയാല് അതെന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോളിസൈത്തീമിയ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ പോളിസൈത്തീമിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ അത് ചിലപ്പം എന്താണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ അതില് പുറമെ കാണിക്കുന്നത് ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ആവാ സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് ആവാ കാരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ സ്മോക്കിംഗ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസൈത്തീമിയ വേറ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് എന്താണ് ഇത്ര ഹൈ പി സി വി ആവുന്നതിന്റെ റീസൺ ഓക്കെ ദൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഡിസ്കോസിറ്റി റിസ്ക് ഓഫ് ത്രോംബോസസ് ഓക്കെ അതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓക്കെ നോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ പി സി വി ഭയങ്കര കൂടുതൽ പി സി വി സിവിയർ പോളിസൈത്തീമിയ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സിവിയർ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോക്സിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ലൈക്ക് കഞ്ചനിറ്റൽ
ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എം സി ബി ഓക്കെ എം സി ബി ദാറ്റ് ഇസ് മീൻ കോർപ്പസ്കുലർ വോള്യം നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറില് എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ലൈക്ക് എം സി ബി അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡി ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ എം സി എച്ച് സി ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോമും കൂടി നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടുമല്ലോ ക്ലിയർ സോ എം സി ബി ദാറ്റ് ഇസ് മീൻ കോർപ്പസ്കുള്ള വോളിയം ആൻഡ് ദ ഫോർമുല ഇസ് ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ഓക്കെ ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ ദ ആർ ബി സി കൗണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ മില്യൺസ് പെർ മൈക്രോലിറ്റർ അതാണ് നമ്മളെ എം സി ബിന്റെ ഫോർമുല സോ ആ എം സി ബിന്റെ ഫോർമുല നന്നായി പഠിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മീൻ കോർപ്പസ്കുലർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ദാറ്റ് ഇസ് എം സി എച്ച് ഓക്കെ എം സി എച്ച് പറയുമ്പോ ഫോർമുല ദാറ്റ് ഇസ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്താണ് ഗ്രാംസ് പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ആണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ ആർ ബി സി കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ മില്യൻസ് പെർ മൈക്രോലിറ്റർ ആണ് വരുക ക്ലിയർ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എം സി എച്ച് സി മീൻ കോർപ്പസ്കുലർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഗ്രാംസ് പെർ ഡെസി ലിറ്ററിന്റെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ടെന്നിനെ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടത്തേക്ക് വരുമ്പം ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹിമറ്റോക്രിറ്റ് പെർസെന്റേജ് ക്ലിയർ ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആർ ഡി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് സെൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് ആണ് ഓക്കെ പെർസെന്റേജിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് okay so that is a standard deviation of mcv by mean mcv into 100 so ee oru tabular column nannai ezhudi thana padikwa okay oru nalan chote ezhudumba ningalku avaru correct aayittu oru order manasilam okay into 10 into 10 then into 100 angane angane aayittu adu ingana confuse aavan chance undu le nammal first into 10 then into 10 vannu pin into 100 vannu so aa oru reethile ee oru format thana follow cheyidittu padikwa clear okay നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ അത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്രജൈലിറ്റി ഓക്കെ ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്രജൈലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അധികം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് മെഷേഴ്സ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആർ ബി സി അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഹിമോലൈസിലില്ലേ എപ്പോഴുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സെലൈൻ മീഡിയത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ക്ലിയർ so measures the resistance of red blood cells to hemolysis in hypotonic saline solution clear principle parayunnathu rbc is placed in hypotonic solution okay rbc ne nammal hypotonic aitle solution le vekkunnathu then it swells due to water intake and may burst alle adu pottu po burst cheyum that is hemolysis clear adinde normal range adayidu start at 0.45 percentage Uh, sodium chloride and completed 0.30 percentage of sodium chloride so adana adinde normal range of hemolysis nannai padichu vekkwa a point to increased fragility that is early hemolysis evidiyana sambhavikkunnathu na parayunnathu okay evidiya sambhavikkunnathu hereditary spherocytosis and autoimmune hemolytic anemia ilana endu sambhavikkunnathu increased fragility sambhavikkunnathu clear then decreased fragility that is delayed hemolysis okay delayed hemolysis nadakkunnathu thalassemia iron deficiency anemia and sickle cell anemia okay thalassemia iron deficiency anemia and sickle cell anemia clear so increased fragility decreased fragility nannai padikkwa test solution using the sodium chloride solution ranging from 0.85 to 0.0 percentage ഓക്കെ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ബഫേർഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനെ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൻഡ് പോയിന്റ് ഒബ്സേർവ് ഓക്കെ എൻഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഹിമോലൈസസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ ഹിമോലൈസസ് എപ്പോഴാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ടാണ് എൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കൺഫേമേറ്ററി യൂസ് ഓക്കെ that is differentiate spherocytosis from other hemolytic anemias alle spherocytosis other hemolytic anemias namaku differentiate cheyide ariyan pattum then equipments used is endana test tubes then uh, spectrophotometer centrifuge okkana equipments use cheynadu okay so ee oru table nannai padichu vekkwa increased condition decreased condition edakke disease la anadha padichu vekkwa adinde percentage 
ഓക്കെ അതും പഠിച്ചു വെക്കുക ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇതില് കുറച്ചുകൂടി ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ്ഡും ഡിക്രീസ്ഡും ഓക്കെ സോ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ദൻ ദർ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഓക്കെ ദൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രജാലിറ്റി ഫോർ ഹെറിഡിട്രി സ്പിറോസൈറ്റോസസ് ഓക്കെ ആർ ബി സി ആർ മോസ് ഫെറിക്കൽ ലെസ് മെമ്പ്രെയിൻ ബേഴ്സ് ഡീസിലി അല്ലെ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ആ ഒരു മോർ സ്ഫെറിക് സ്ഫെറിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഹിമോലൈറ്റിക് അനീമിയലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഹിമോലൈറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡാമേജ് ആർ ബി സി ലൈസസ് മോർ ഈസിലി ഓക്കെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സി ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോവും ഓക്കെ ദെൻ സിവിയർ ബേൺസ് സിവിയർ ബേൺസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മെമ്പ്രെയിൻ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൂട്ടത്തില് റെഡ്യൂസ് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടിയായിരിക്കും അല്ല അവരെന്ത് കാണിക്കും റെഡ്യൂസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഫ്രജാലിറ്റി സോ ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രജാലിറ്റിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ഡിസീസസ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക നന്നായിട്ട് ആൻഡ് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് പെട്ടെന്ന് ലൈസസ് ആവുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രജാലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ദെൻ നൗ കമ്മിങ് ടു ഡിക്രീസ്ഡ് ഫ്രജാലിറ്റി ിയ മേജർ മൈനർ ഓക്കെ തലസീമിയയിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അതെന്ത് ചെയ്യും ഹിമലൈസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ക്ലിയർ അതുകൊണ്ടാണ് തലസീമിയയില് പെട്ടെന്ന് ഡിക്രീസ്ഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹിമോലൈസസ് നടക്കാണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് ഹിമോലൈസസ് നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ ദേ ഹാവിംഗ് റിജിഡ് ആർ ബി സി റെസിസ്റ്റ് സ്വെൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഓക്കെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടില്ല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് സിക്കൽ സെൽ അനീമിയയില് ഓക്കെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സി ആണ് റെസിസ്റ്റ് സ്വെല്ലിംഗ് സ്വെല്ലിംഗ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ട് ദെൻ അയർ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഹൈപ്പോക്രോമിക് മൈക്രോസൈറ്റിക് സെൽസ് റെസിസ്റ്റ് റപ്ച്ചർ മൈക്രോ ഹൈപ്പോക്രോമിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് അത് ഒബ്വിയസ്ലി അവര് റപ്ച്ചർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ദെൻ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടസ് ഓക്കെ ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ജോണ്ടസിന് എന്താന്ന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ മെമ്പ്രീൻസ് ഒക്കെ ഓൾട്ടേർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഐ ഓൾട്ടറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പി പി ടി എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടാബ്ലർ കോളം നോക്കിയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ടാബ്ലർ കോളത്തിന്റെ ആ ഒരു ഓർഡർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു